Buenas tardes, Carlos Emanuel, bienvenido. Buenas tardes, profe. ¿Es usted el primero en llegar el día de hoy? Buenas tardes, Pablo Leonardo. Jesús Méndez, Cristian Michel, bienvenidos. Ah, ya cambió este su, su imagen ahora a Power Ranger, Pablo, de Dragon Ball. Bueno, no, de Sansella a Power Rangers. Francisco Javier, buenas tardes, bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. ¿Sí le van avanzando a su al documento del plan de negocios? José Alberto Vázquez, Alberto Antonio Mejías, bienvenidos. Buenas tardes, Alejandro Gildardo, Ayautitlán, Cristian Jesús, Omar Antonio, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar el tema de del viernes pasado del estudio de mercado. Y este vamos a, a ver los avances y las correcciones, ¿no? Sobre todo los equipos este 2, 3 y 4 que no habían este completado. Creo que el equipo 1 es el que lleva más avance en todos los, los aspectos de la metodología de Design Thinking. ¿Sí? Entonces, y el, el equipo 4 era el, el, el más atrasado, porque no, no habían presentado ni, ni bien definido lo, lo que era su... Este, sus, eh, cómo podríamos lograr qué y las propuestas y la matriz de soluciones. Bueno, entonces... Emma Rosario, bienvenida. Hoy sí son dos horas, así que tenemos tiempo. Y la, la conferencia de, de educación financiera es hoy, al, es hoy a las cinco. Así que van a poder entrar después de esta clase. Ay, yo quiero mi punto por esperarme. Ah, bueno. <risa> yo entré. Sí, no, por eso ahí están las, las pantallas que mandó la compañera Carla. <risa> Claro que... Eh, sí, profe, yo también ahí estuve esperando en nada. Sí, sí, así es. No, sí, se, se les considera. Entonces, continuamos. Ok, tenemos 11 personas de 22. Estamos exactamente a la mitad. Bueno, le voy a dar este... Y presentar ahora. Bueno, quito la camarita de aquí y le doy presentar ahora. Y... Ya se ve este mi pantalla. Sí, profe. Ya, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Entonces, nos quedamos en comportamiento del mercado y su tamaño. Entonces, la, la demanda se estima en base a los resultados de, de tu estudio de mercado, en base a indicadores de la, de la industria, ¿sí? este, y es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes en un área geográfica definida en un periodo determinado. Entonces, les mencionaba el viernes, pues ustedes ya lo han hecho, creo que con el maestro Aqué, ¿no? Donde decían, bueno, el tamaño de la población en Chetumal son 120 mil personas, de las cuales este, mujeres son 60 mil, pero de las 60 mil solamente este, 10 mil entran en nuestro rango de 25 a 40 y de esas 25 a 40, solamente este, 5 mil entran en el rango de mujeres que trabajan y que pueden generar ingresos. Y ahí estaba. Entonces, si cada, si cada mujer me comprara un labial este, al año, pues tendré una venta estimada de 5 labiales al año. 5 mil labiales al año. Si cada mujer me comprara dos, pues tendría una demanda potencial de 10 mil labiales al año, y así sucesivamente, ¿ok? Porque lo que nos interesa determinar es el grado de participación en el mercado. Ustedes van a decir, bueno, de acuerdo a estudios realizados por métrica de marketing o por Merca 2.0, en promedio las mujeres mexicanas consumen 4.5 labiales al año, ¿no? Entonces, ahí tenemos los indicadores este, per cápita. Entonces, Omar, si lee, por favor, lea comportamiento del mercado y tamaño a continuación. Comportamiento del mercado y tamaño. La demanda de mercado depende de diferentes variables suficientemente estudiadas por la teoría económica a través de la función de demanda. 
que está determinada principalmente por el precio. Precio de los productos sustitutos, ingresos de los consumidores, gustos y preferencias, hábitos de consumo, gastos de mercadotecnia. Estos determinantes de la demanda no permanecen constantes en el tiempo. Están sujetos a los cambios del ambiente en el que se desenvuelve la empresa. La empresa. <ríe> Su variabilidad origina un dinamismo en el mercado que obliga a las empresas a analizar las causas de esos cambios en el pasado y establecer sus tendencias en un mercado futuro. La estimación actual de la demanda del negocio se puede re realizar con los dos métodos más ah, comunes. Entonces, permítame, creo que hay alguien. Ahí está. Roger Carrillo, bienvenido. Nurmi Cristina, bienvenida. Víctor Emir, bienvenido. Ok. Entonces, este... ¿Se acuerdan cuál era la, la, la función de la demanda? ¿Cómo se constru construía una línea de demanda? Sí, eso lo deben de haber visto o lo, debi lo vieron con el maestro a qué. No sé si en la ¿cómo se llama? economía o macroeconomía, no sé cómo se llamó la, la materia. ¿Alguien se acuerda cuál era la, la, la fórmula para construir la, la ecuación de, de demanda o la ecuación de oferta? Pablo, ¿no se acuerda cuál era la, la función de la oferta y la demanda? ¿No? ¿Ya ve? <risa> no lo olviden, ustedes son mercadólogos, se supone que a ustedes les van a pagar por determinar esa, esa función de la demanda. Este, Ayautitlán. ¿Se acuerda cómo se constituía la, la función de la oferta y la demanda? El precio, profe, el precio. Sí, tenía que ver con el precio, exactamente. Entonces, entonces el precio influye la, la, la cantidad demandada. Entonces, en el, en el caso de la, de la función de la oferta, era este Y es igual a A menos B por X. ¿Sí? donde este, a, a, en la demanda por cada peso que se incrementaba la este, el pre, perdón por cada peso que se incrementaba el precio se, dis, se disminuían n unidades de, le, de la demanda entonces era una relación inversamente proporcional por eso su función era igual a y igual a a menos b por x ¿Sí? entonces eso se lo deberían de saber ustedes y la, y la función de la, de, de la oferta era a la inversa. Era Y es igual a A más B por X. ¿Por qué? Porque es una, era una relación directamente proporcional. Por cada unidad que este, subían los precios, los este, oferentes estaban dispuestos, bueno, ofrecer una o dos unidades más, pero en la misma proporción. Sí, digo, yo me acuerdo que por ahí este, varios de ustedes los pusieron a parir chayotes. <risa> Cuando les dejaron que construyeran la oferta y la demanda, no sé, de un producto en particular, ¿no? Y hay que, no sé, este, bueno, con ustedes no me tocó, pero a, a los alumnos de las otras, de las siguientes generaciones, pues yo les di ahí la asesoría de cómo construir el, la función de la demanda del jitomate, la función del jitomate, del pollo, etcétera. Digo, pero a ustedes no, no, me, tocó, no, me, tocó, no me tocó darles esa, esas, este, esa materia. Bueno, a esa asesoría. Ahora sí, ¿ya se acordó Pablo Leonardo? Pablo. Nada. <risa> Bueno, tiene, tiene que repasar sus clases de economía. Porque una de las, este, uno de los resultados precisamente del estudio de mercado es eh, la generación de esas funciones de oferta y de demanda para tratar de estimar el volumen de mercado, el precio al que se debe dar y ver la política de precios que, se, que vamos a adoptar. Si precios bajos y, y, e ir subiendo el precio conforme este funciona el producto en el mercado o elegir un precio alto e irlo bajando hasta que este obtienes el precio de equilibrio entonces los dos métodos más comunes vamos a ver cristian michel si lee por favor cristian michel 
sigue en línea. Cristian Michel a la una. Cristian Michel a las dos. Profe, sigue Profe, presentando. Profe, no estaba proyectando. Sí, ¿no? Sí, sí lo estaba proyectando. No a se ver, ve nada, no, profe. No se ve nada. Está proyectando. A ver, permítanme. ¿A qué hora le, le puse dejar de compartir? Ah, ahí está. Cristian Michel, si lee, por favor. ¿Ya no está Cristian? No, creo que se desconectó. Ahí está. Apenas, se unió apenas. Profe. Apenas se volvió a unir este Cristian Michel. Cristian Michel, si lee, por favor. Sí. Sí, profe. Comportamiento del mercado y tamaño. Acumulación progresiva del mercado. Método que determina el tamaño del mercado identificando a todos los compradores potenciales para estimar sus compras potenciales. Indicadores de factor múltiple. Se aplican para grandes mercados en los que se estima el número de consumidores potenciales con base en indicadores que revelen el poder de compra de los consumidores, muestren la frecuencia del consumo con la densidad de población. Es común que se realicen muestreos por medio de encuestas para recoger la información de campo que se desea para encontrar resultados y después inferir al resto de la población en estudio. ¿Sí? Entonces ahí está lo que ustedes así uh, han hecho de ver la, la, el tamaño total de la población y luego ir bajando hasta que llegamos al, al tamaño del mercado meta. ¿Sí? Ese es el, el método tradicional, eh, pero es un método, pues digamos que muy sesgado, ¿no? El otro, pues es la parte de la realización de las encuestas y en base a esas encuestas, este, ahora sí, ya definir, o sea, ¿por qué? Le preguntamos el precio que está dispuesto a pagar, la frecuencia de compra que está este, dispuesto a ejercer en el año, le preguntamos el lugar donde compra el producto, este, etcétera. Y eso ahí nos va dando pues, toda la información del de precio, la frecuencia de compra, el canal de distribución, las posibles promociones que se van a realizar o este, las posibles campañas de promoción y publicidad este, para lograr el posicionamiento de nuestra marca y luego pues tratar de eh, lograr la fidelización del cliente. Okay, ¿Alguien está pidiendo acceso? ¿No? Ah, bueno. Ah, no. Aquí pues, le pusieron. Ok. Sí, sí, sí. Desafortunadamente el Internet a todos nos anda fallando. Bueno. Entonces, la parte de las estrategias de ventas. Ustedes tienen que, este, dentro de su plan de negocios, pues tienen que enunciar las estrategias de ventas que van a, a utilizar para este, que su producto tenga una rápida penetración en el mercado y aceptación por parte de los consumidores. Entonces, Francisco Javier, si lee, por favor. Francisco Javier, ¿se encuentra en línea? Francisco a la una. Francisco a las dos. Francisco a las ah, tres. Ah, profe, ya. Es que está fallando mi internet. Okay. ¿Me escucha? Sí, adelante. Se escucha perfectamente. Ok. Estrategias de venta. Vender un producto es un proceso que varía según las condiciones. Tipos de producto, tiempo, lugar y clase de consumidores y empresarios. Sin embargo, un esquema básico de venta toma en cuenta 10 pasos. Preentrevista telefónica. 2. Entrevista comercial, presentación y apertura. 3. Investigación y conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. 4. Presentación del producto o servicio en, en función de sus características y beneficios. 5. Responder a dudas, objeciones y excusas del cliente. 6. Intentar cierres parciales. 7. Atender a las señales de interés de compra. 8. Cierre final. 9. Solicitud de referidos. 10. Atención y servicio postventa. Sí. Entonces, pues este es una, eh, este, un proceso que seguiría un producto tradicional. 
O sea, eh, imagínense que el labial, el labial, este... ¿Qué más? El, el labial, la mochila, este... ¿Cuál es el otro producto? Ah, la goma de mascar. Ustedes pues, lo, no, lo van a vender a, al mayoreo. Entonces, en la parte del mayoreo, pues aplica todo este proceso, ¿no? O sea, primero tienen que hablarle al, al comprador, este, a la persona encargada de compras de la tienda o de la cadena donde lo quieran vender. Luego, esta persona pues les va a dar ahí una cita y le va a decir, bueno, te doy 30 minutos, y en esos 30 minutos ustedes tienen que hacerle la presentación. Aunque cada vez más pues las empresas dicen, ¿sabes qué? Pues mándame tu portafolio digital, y si me interesa el producto, entonces ya programamos una, una visita para el cierre de la, de la negociación. Sí, este... Leía, el, les recomiendo el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, donde este, dice que pues, las tarjetas de, de presentación son una son un producto que va en extinción, porque ya cada vez más profesionistas pues dicen, ok, pues mírate, una tarjeta de presentación pues no dice más que mi nombre y mi teléfono, pero mira, te doy mi código QR con mi celular, entras a mi, a mi microblog, y ahí vas a encontrar este mi video de presentación, vas a encontrar este referencias de los clientes, vas a encontrar algún contenido que te sirva para que veas si mi producto o servicio te puede ser útil. Sí, entonces pues ya este los medios digitales pues están sustituyendo a esa parte física, ¿no? Y, y decía que este pues hay gente ya hay dentistas y todo que pues sí sí lo vemos no ya, ya no te dan el des este sino que en los anuncios le das el código qr y ahí te manda a todo el contenido multimedia que tiene ese dentista ok eh, responder a dudas y objeciones el cliente tiene objeciones y generalmente tiene objeciones porque desconoce el producto los cierres parciales atender a las señales de interés de compra o sea también la este la PNL, la programación neurolingüística, dice, bueno, pues cuando estás interesado, o sea, tu postura cambia, ¿no? Tu postura cambia este a cuando ya estás indiferente y pues nada más estás escuchando por, este, por educación. Y el cierre final, y una vez que solicitud de referidos, pues este personas a quien les pudiera interesar tu producto. En el caso de productos de, de consumo, ¿no? Por ejemplo, como los, los productos de abono, los productos de ese, de ese tipo, pues tú buscas que te recomienden, ¿no? Con más, con más personas. Sin embargo, cuando estás en un mercado industrial, pues el otro lo que menos quiere es decirte quién más te puede comprar el producto, ¿no? Muchas veces las empresas buscan este convenios exclusivos. ¿Sí? Yo voy a vender el, el, el labial, pero lo voy a vender de manera exclusiva. En ninguna otra tienda va a haber este, ese labial. A lo mejor este, pues en el convenio está que sí lo puedes vender a través de la página de internet, pero nada más. ¿Sí? Y la atención y servicio postventa. Hay algunos autores que a las cuatro P tradicionales pues ya le agregan la, 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 la quinta P de este servicio postventa, ¿ok? Que es darle el seguimiento al cliente, este, ¿cuáles son las, las estrategias de seguimiento al cliente? A ver, a ver, vamos a ver para que esté. Profe, ¿sí, sí se escuchó claro cuando leí. Sí, sí se escuchó. Sí se escuchó. Ahí lo va a Ajá, ver okay. en el en el video que sí se escuchó. <risa> Ok, a ver, este, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ángela Raya. Ah, hoy, hoy no entró, hoy no entró Carla. Ángela eh. Raya, ¿cuáles son algunas estrategias de seguimiento al cliente? Ángela. Le estaban dando mensajes, profe, creo. A ver. Por el chat. Puso enviándole mensajes. Ah, ok, bueno. 
Ok, entonces Jesús, ¿cuáles son algunas estrategias de seguimiento al cliente? ¿Unas estrategias de seguimiento? Sí. Así, de seguimiento al cliente. Las encuestas de, de satisfacción. Encuestas de satisfacción. Como la de es una. Ah, ¿qué más? Ya le ayudó Cristian. La ida es. Tarjetas con beneficios puede ser, ¿no? Que acumulen puntos o cosas así. Acumulación de puntos. Entre más puntos haya, vas a tener ahí algún premio. Ya ve, ya le ayudaron con dos y Jesús no ha dicho ninguna. <risa> Es que está diciendo, está empezando lo mismo que yo, profe. Ah, bueno. Es lo que piensa más lento. Tiene el sí. lag. ¿Qué más? Ándele. Tiene el, el, el lagging ahí de su, de, del, del micrófono. ¿Qué otra? La mental. ¿Qué eh, otra? Pues es, es, que... es muy común, este. Es muy común, por ejemplo, en VIPs. Eh, bueno, en todos los restaurantes, este. En, todo, en toda la industria restaurantera. Yo creo que lo principal son las encuestas y de, de satisfacción. No, porque pues esas nada más te las hacen una vez cuando cuando salen, cuando sale ah, de, 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 de consumir. Bueno, de los correos, por ejemplo, eh, uh -huh. eh, cuando compras, dice, este, cuéntanos qué tal tu producto. Por ejemplo. Ese, entonces, eh, puede ser correo, puede ser mensaje a tu celular, puede ser mensaje en el WhatsApp. O sea, toda esa parte, cuéntanos tu experiencia en menos de dos minutos. Este, y por haber contestado, te, ha, te has ganado, te has, te has llamadas también, este, llamadas telefónicas donde te preguntan, este, qué, ¿Qué tan satisfecho. Atendió? Exactamente, te, te preguntan si te acuerdas del nombre de la persona que te atendió, este, ¿qué más? Digo, la, la, al menos en Volkswagen, a mí cuando llevaba mi, mi, las primeras veces, ¿no? Cuando estaba en garantía mi, mi auto, pues me hablaban, este, y ya ahí, este, si, si te tomabas el tiempo en contestar, te daban un cupón para, para un regalo, este, porque sí, pues te les decía, no, pues y digo, no, ¿cómo me voy a aprender yo el nombre de la persona que me atendió? <risa> pero toda esa parte, dices, ah, bueno, es importante, pero te preguntaban si sí te, si, si te repararon bien el auto, si te entregaron el auto lavado, este, etcétera, etcétera, etcétera. Si me entregaron las piezas viejas que le quitaron a mi vehículo. Esa parte, este, ¿qué otra? Y te hablaban por ah, teléfono. Yo, yo. Sí, sí, pues usted sigue, nada más, nada más ha mencionado dos. <risa> pues que son las que más me, me, me pasan, las de llamada, las de mensaje y las de por correo. Bueno, la, este, la felicitación de su cumpleaños, la felicitación de su cumpleaños. Gener ha pasado. Okay. Generalmente, ah, bueno, ya ve, pues este, ¿por qué? Porque este... Eh, cuando das tu RFC en cualquier lugar, ahí sí te, te digo, a, este, a mí me llegaba, no sé si ya lo cerraron en playa, el TJ's Fridays, Thanks God is Friday, este, Rafael, este, sabemos que mañana es tu cumpleaños, si, este, si vienes con nosotros a celebrarlo, toda tu mesa puede tener el 20% de descuento, o puedes tener el, es, decía, un porcentaje, tu edad, eh, y, na, pero nada más era en tu cuenta o individual. Tu, tu edad máximo hasta 40 años. O sea que máximo tu consumo podía estar al 40% y todos los de tus amigos pues este iban a estar al, al precio normal. Y entonces te, te mandaban por cumpleaños. Y la otra, pues este los correos o mensajes de... Eh, te extrañamos, hace mucho que no que no vienes. Digo, no les ah, no, sí, no les ha pasado de bueno a mí en, en Office Depot ya van varios de esos que, que me llegan. Ah bueno también este Liverpool Liverpool ya no es parte de mi vida. <risa> Entonces ahí este Rafael te extrañamos mucho hace mucho que no vienes este a visitarnos. ¿Quieres contestar una encuesta para compartirnos tu experiencia? Pues la, lo eliminas, ¿no? Lo eliminas, pero digo, debe haber muchos que sí, que sí contestan esa parte, ¿no? Y dicen, ah, mira, Liverpool se está preocupando por mí, este, 
eh, Office Depot se está preocupando por mí. O sea, todas esas son este, estrategias de seguimiento y pues se supone que ustedes como especialistas en mercadotecnia, pues se las tienen que conocer. Pero muchas de esas también, les digo, ya son encargadas a, a, este, a robots. O sea, no creo que van a estar contratando a una persona para hacerlo, pero pues dices, bueno, al menos este, el cliente dice, ah, bueno, la, la tienda, lo más seguro es que, digo, cuando tenga que comprar alguna cosa que yo no pueda comprar cerquita aquí de mi casa, no sé, si voy a comprar este marcadores, pues no voy a ir por marcadores a Office Depot, los marcadores los compro aquí en la papelería de mi casa. Una porque está cerquita y la otra por la pandemia, pues todavía no, no podemos andar así este, libres, ¿verdad? Igual Vips, dices, no, pues que ni modo, hay que se, que se amuele Vips, <ríe> yo no voy a ir a, a Vips al menos ahorita, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Entonces le voy a dar aquí compartir. Compartir pantalla. Nurmi, si lee. Estrategias de ventas. Continuación. En el transcurso de los 10 pasos, la negociación es parte fundamental para completar el proceso y se trata de ambas partes. De ambas uh -huh. partes queden satisfechas. Para lo cual, el negocio diseña las estrategias de venta adecuadas con los objetivos de la empresa y del comprador. Entre las más importantes se tiene periodo de recuperación de las facturas por cobrar por la venta de productos. Consiste en determinar una política de cobro a 15, 30 y 60 días, lo que implica que la empresa no dispondrá de efectivo durante ese tiempo. Devolución y reembolso por devoluciones. Grado de garantía del producto vendido. Establecimiento de normas de venta, control, evaluación y seguimiento de ventas, estimación de las ventas con base en la segmentación del mercado y su tamaño, del posicionamiento del producto y de la mezcla de la mercadotecnia. Entonces, si, por ejemplo, ustedes quisieran poner una, un punto de venta para GoCamp, pues oye, es nada más una tienda que solo va a vender un tipo de producto. Entonces, ustedes van a decir, no, pues hace, este, no sería rentable pues nada más vender puras mochilas. Si se fuera a poner la GoCamp Store, tendrías que vender mochilas, tendrías que vender zapatos, tendrías que vender a lo mejor todo lo relacionado con irte de mochilero. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues buscar intermediarios. Pero el intermediario, pues eh, él ya tiene sus, sus este, políticas. Quieren vender el labial en Liverpool. Liverpool te dice, pues yo te lo vendo, pero este, me tienes que dar 90 días de crédito. Me tienes que este, estar abasteciendo cada semana o cada 15 días renovándome el, el inventario. Tienes que poner una promotora, una maquillista profesional gratis para la gente que use el producto y sin costo para mí. Yo le voy a dar chance que esté ahí en la tienda como tu promotora, pero no me va a costar a mí. Ah, no, pues no se puede. Ah, pues no, no me interesa tu producto. ¿Ok? Y eso es a lo que se va a enfrentar la parte del de labial. Cómo hacer llegar el producto y que la gente aprenda a usar correctamente el producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor se quiere maquillar, se quiere poner el labial sola y luego pues, las, las mujeres parecen como guasón, ¿no? Bueno, en España le dicen el bromas. <risa> y en este y en, en inglés pues es el Joker, ¿no? Entonces, <coughs> devolución y reembolso. O sea, en, en México la Ley Federal de, de Protección al Consumidor obliga a las empresas a dar garantía por cierta eh, por cierto tipo de productos, ¿no? Entonces, este, debe haber políticas de devolución y este, políticas de reembolso. Entonces, la, por ejemplo, los electrónicos este, generalmente son siete días con la tienda y a partir de los, del octavo día hasta el día 365 es con el, con el proveedor del, del aparato electrónico. Pero en los, en los productos de consumo... Pues este, digo, no sé la, la, la verdad cómo aplique la política de devoluciones, pero pues yo digo que 
si encuentras, eh, por ejemplo, en el pan bimbo una cucaracha, pues te dicen que no hayas, te piden que no hayas abierto el pan bimbo, o sea, ¿sí? O si el, el, el producto, pues a lo mejor sabía rancio, pues a lo mejor te dicen, no, pero, pero ya está abierto, entonces ya no aplica la garantía. Entonces hay que poner bien la, la, las políticas de, de, de evolución y reembolso, las garantías, o sea, hasta dónde llega la, la, la garantía. Sí, si yo compro una mochila y resulta que el cierre, pues este, al segundo día ya no funcionaba, pues yo creo que ahí sí la, la aplica el una, una devolución del dinero o una reposición por, por el producto. Los celulares, pues ya ven, los celulares, el primero te hacen un diagnóstico para ver si realmente fue este falla del equipo y si es falla del equipo te lo reparan sin costo este te lo reparan sin costo o te dan uno nuevo cuando está eh, la garantía no de un año sin embargo pues cuando te dicen no sabe qué pues es que la falla es porque le entró le entró líquido le entró sudor y pues ahí ya no entra, pero pues bueno, ¿por qué? Porque hay muchos que nos ponemos el celular aquí en la cintura y está sudando y pues la, la playera está, está mojándose de sudor, pues resulta que este por esa razón ya no entra la garantía del equipo. Sí, y a veces te dicen, ¿cuánto sale la reparación? No, pues 3,500 pesos, nada, no, déjalo, mejor, mejor me compro uno nuevo, ¿no? Y habrá quien dice, no, pues ¿sabes qué? Pues es un iPhone, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, repáralo y este... Y ni modo, tendré más cuidado a la próxima. Ok, vamos con las estrategias de precios. Sí, de acuerdo a Philip Kotler. Entonces, este... Pablo Leonardo, si lee, por favor, estrategias de precios... Pagar el precio por un producto implica que el cliente espera una cierta calidad y cantidad. Por tanto, un micro o pequeño negocio tomará en cuenta cuál es el lugar de su producto en el mercado para determinar el precio al que pretende venderlo. En función de los niveles de calidad del producto, Kotler presenta las nuevas estrategias posibles de precio o calidad. En el cuadro siguiente y los factores para la de determinación de precios. Entonces, si lee los nueve cuadrantes que tiene la matriz calidad-precio. Calidad del producto. De abajo nivel hacia de arriba. Calidad. Empezando con el nivel de calidad bajo y terminando con el nivel de calidad alto. Baja. Estrategia de ganancia violenta. Estrategia de economía falsa y estrategia de economía media. Estrategia de cobro en exceso. Estrategia de valor medio. Estrategia de valor bueno. Alta. Estrategia superior. Estrategia de valor alto. Estrategia de valor alto. De valor superlativo. Superlativo. Y entonces calidad baja, precio bajo es una estrategia de economía. O sea, pues los, los productos chinos que venden en la zona libre, pues es este, ok, pues digo, no vas a comparar una llave, una llave de esos juegos de llaves para, para carros, de, ¿qué, ¿qué cuesta? De cinco pesos, pues es un precio bajo, pues es una calidad baja. O sea, es que luego dice la persona, es que estaba usando mis llaves y a la tercera usada se quebró. Pues claro que se quebró, porque no es un producto que tú digas, wow, o sea, ah, pues quieres este, calidad alta, este precio alto, pues cómprate unas Craftman, Craftman que son alemanas, este, bueno, inclusive hay otra de la Craftman, ¿no? arriba todavía, que la llavecita no te va a salir en cinco pesos, esa llavecita te sale en 250 pesos una sola llave. Pero pues son este donde alta alta resistencia, este puedes este meterlas al fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está, puedes hacer un producto bajo, este calidad baja, pero vas orientado a un segmento que pues busca busca la parte de la economía. 
La parte luego puedes tener eh, calidad baja y precio medio, o sea, es estrategia de economía falsa. Entonces, dices, oye, pues no, no es un producto tan chafa, pero este tampoco es un producto así, wow. Y, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? Este... A lo mejor lo, los, los productos de marca propia, vamos a decir, pudieran estar aquí. Que dices, bueno, pues es una calidad baja, pero el precio es medio. O sea, no, no, son, no son tan baratos. Y calidad eh, nivel de calidad baja, pero precio alto, dice estrategia de ganancia violenta. Y aquí pues son este eh, algunos productos que de repente pudieran... Este, resultar engañosos, ¿no? Y es, sácale todo lo que pueda, porque cuando la gente se dé cuenta que la calidad es baja, pues simplemente va a dejar de consumir el producto. Y ese producto va a desaparecer. Y digo, no sé si se acuerdan algún producto que ya no esté en el mercado y... Ah, bueno, sí, me, 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 me acuerdo de este... La, este... La Fanta, había Fanta de sabor uva, había Fanta de, ¿de qué más? Uva, creo que era Fanta de fresa, sacaron unas, entonces, realmente, este... Los Doritos igual, profe. ¿Cuáles Doritos? Que Doritos sacan varias, eh... Varios tipos de Dorito y luego ya dejan de existir. Dejan de existir. Solo son por temporada. Por temporada o porque di sabes que realmente la gente pues no o de este, exactamente no los no los este no los aceptó. Pero no te preocupes, todo lo que vendiste, pues los vendiste al mismo precio que los Doritos normales, los Doritos que te están dando ganancia. ¿Ok? La parte de la calidad del producto media, vean, pero con un precio bajo, esta estrategia de valor bueno, ¿sí? Este, no sé, lo, los productos que pues, ya tienen ahí un buen posicionamiento, pero que, no sé, ¿qué les gusta? El maestro, maestro limpio, alguna cosa que dices, bueno, pues este, eh, es de precio relativamente bajo y una calidad que tú este, esperas eh, media. A lo mejor no es tan bueno como un, a ver, un, un limpiador de pisos caro. Un fabuloso. No, bueno, a lo mejor fabuloso cae dentro de medio, medio. Este, este, calidad media, precio medio. Y calidad media, precio alto, estrategia de cobro en exceso. Y por pues, ya tenemos ahí, por ejemplo, los celulares... Los, celular, eh, los celulares pueden ser un ejemplo de calidad alta y diferenciadas por precio. Y ahí sí tenemos este, celulares de gama, gama baja, gama media y gama alta. ¿Sí? Cuando tú vas a comprar el celular, pues te pregunta, el vendedor te pregunta para qué lo quieres y de cuánto es tu presupuesto. Entonces, si tú dices que tu presupuesto es de más o menos 3 mil pesos, pues te van a ofrecer un, un teléfono básico, ¿no? De, de esos de 2 gigas, este, 2 gigas de memoria RAM, pues te van a servir para WhatsApp, te va, ah, sí, no te van a servir para tomar fotos de alta definición y videos, pero bueno, para, pero ese es tu bolsillo. En cambio, cuando tú dices, no, pues yo quiero gastar este máximo 6 mil pesos, Ah, pues ya te recomiendan un teléfono de gama media. La gama media, pues son 4 GB en RAM. Este, ya traes una cámara más o menos decente, pero el almacenamiento, pues es este, limitado. En cambio, cuando dices, no, pues yo voy a gastar, quiero gastar, puedo gastar hasta 15 mil pesos. Ah, pues ya te mandan a un teléfono, pues más, este, más alto, ¿no? Entonces, la, el iPhone... Pues este, el iPhone 13 te dicen ya es, pues es estrategia a precio alto, pero calidad muy alta. Y este, por ahí, a una exalumna que tiene una distribuidora de teléfono me dice, bueno, aparte en su iPhone, entonces, eh, su iPhone 13. Y mencionaba, pues ya hay iPhone 13 desde 25 mil pesos, el que menos cuesta. 
hasta ochenta y tantos mil pesos el que más cuesta, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo de nivel de calidad alto con un precio alto. Entonces, es una estrategia superior. Y ¿Sí? ahí está. Pasos para determinar el precio de los productos. Emma, si lee, por favor. Emma Rosario. ¿Se encuentra todavía Emma Rosario? Ángela no puede leer. Emma, Emma. No, ya, ya se salió Emma. Ah, no, aquí está Emma Rosario, pero... No contestó. ¿Sí me, ¿sí me escucha, Emma? Emma, a la una. Sí, que a su hijo. Ah, ok. Emma, a las dos. <risa> bueno, bueno, está cambiándolo. <risa> ándele. <risa> nos, dejó, nos dejó al bot ahí. <risa> Víctor Emir, si lee, por favor. Que está bañando a su bebé, dice. Ah, ok. <risa> Víctor Emil, si lee. Sí, estrategias de precios. Continuación, el negocio puede adoptar el procedimiento de seis pasos para determinar el precio de sus productos. Objetivo de la fijación del precio. Los fines que puede perseguir el negocio caen en cualquiera de los siguientes, de los siguientes seis objetivos. Supervivencia. Se tiene la capacidad ósea, competencia intensa ociosa. o actitudes. Ociosa. Ah, ociosa, competencia inten, intensa o actitudes cambiantes de los consumidores. Máximas utilidades actuales. Se trata de fijar un precio que maximice las utilidades actuales al considerar que la demanda y los costos están relacionados con alternativas de precios. Se fija el precio que maximice el ingreso de las ventas. Máximo crecimiento de las ventas. Se desea maximizar las utilidades unitarias al considerar que un mayor volumen de producción disminu disminuirá el costo unitario. Maximizar la cobertura del mercado. Consiste en fijar un precio alto para cubrir el mercado y que cada vez que las ventas disminuyan, bajarlo para traer el siguiente, el siguiente start, está, estrato de clientes sensibles al precio. Liderazgo en la calidad de, produ de producto. Se pretende ser líder de la industria y se fije un precio alto. Recuperación parcial del costo para organizaciones no lucrativas y públicas. ¿Sí? Entonces, la sobrevivencia... Pues ahí está, este, vas dando eh, precios, pues conforme el mercado lo, lo va pidiendo, ¿ok? Les decía, pues, si su producto, de, el labial, no funciona porque digo, pues ustedes lo quieren vender en 500 pesos un solo tubito de labial, este, y el mercado que ustedes eligieron, pues no se los compra, pues a lo mejor lo van a tener que bajar a 400, a 200. Y si el 200 nadie se lo compra, pues a lo mejor lo van a bajar a, lo, a 90. Y van a decir, no, pues ese es mi precio de sobrevivencia. Pero pues ya ven, ya perdieron 410 pesos de, de valor. ¿Por qué? Porque nada más están sobreviviendo. La hora máximas utilidades actuales, pues este ahí tiene que ver con la, la parte de la función. De la demanda. ¿Qué pasaría si yo le, le, incremento, le incremento o le bajo un peso de precio a mi producto? ¿Cuánto esperaría que se incremente o se disminuya la demanda? ¿Cuánto esperaría que se incremente o se disminuya la oferta? ¿Sí? El máximo de ingresos actuales tiene que ver con esta parte de llegar a la a la madurez del producto lo más que se pueda vender porque pues ya de ahí va este a declinar el, el producto máximo crecimiento de las ventas lo mismo este cuando se trata de, de productos de, orientados al mercado masivo calcular cuánto costaría una este el produ una unidad adicional de producto. ¿Por qué? Porque este si se acuerdan del modelo CBU, del modelo este costo volumen utilidad, eh, ¿qué pasaba con el costo unitario del producto cuando le cuando se iban agregando unidades adicionales? Digo, ¿alguien se acuerda? Cristian Jesús Pat 
¿Se acuerda del modelo costo, volumen, utilidad o punto de equilibrio? Y eso lo vimos en, nuestra clase de, en nuestras clases de finanzas el cuatrimestre pasado. ¿No? Cristian Pat, ¿no se acuerda? Este, ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasaba con el costo del producto en el modelo costo, volumen, utilidad? Que no servía para determinar el punto de equilibrio. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Qué pasaba con el costo del producto cuando produces una unidad más? Este, en el modelo costo, volumen, utilidad. Pues se reduce su precio, ¿no? Se reduce el costo. Se reduce el costo, mantienes igual el precio y por ende se aumenta la ganancia. ¿Sí? ¿Qué pasaba con, eh, bueno, con el punto de equilibrio cuando vendías pocas unidades, José Alberto Vázquez? ¿Qué pasaba con la empresa? José Alberto, a la una... José Alberto a las dos. Ya ven, así me voy dando cuenta que nada más este puso el micrófono y ya se fue a dormir o se fue a comer. <ríe> este, Bernardo Simón. Por ahí, por aquí había. Sí, profe. Ah, ok. ¿Qué pasaba con este la utilidad de la empresa? Cuando el volumen era bajo, cuando el volumen de producción era bajo. Ah, ¿Qué pasaba cuando la empresa, el volumen de producción? Ajá. Pues, ¿Qué pasaba con las utilidades de la empresa cuando el volumen ah, pues de eran producción? Baja, ¿no? Entonces, ¿eran bajas Caían. o eran negativas? Ah, eran, negativo. eran negativas, acuérdese. ¿Por qué? Porque yo tengo un precio de 10 y si mis costos fijos son de, de 20 y mis costos variables son de 5, pues yo traigo un costo total de 32. O sea, con una unidad no alcanzaba a cubrirlo y por eso la empresa perdía dinero. Pero conforme yo producía una segunda unidad, se incrementaban mis costos variables, pero mi costo fijo seguía igual. Entonces mi costo unitario por dos piezas era menor que mi costo unitario por, por una. Y a la tercera pieza se iba hasta que yo llegaba al punto cero. Entonces, ese es el modelo tradicional de lo que se llama economías de escalas. Que a mayor nivel de producción, menor es el costo unitario de la pieza producida, valga la redundancia. ¿Okay? Todo esto ustedes se lo tienen que saber así al dedillo. ¿eh? <ríe> la parte de... ¿Por qué? Porque tiene que ver con la, con la mercadotecnia del producto. ¿Ok? Bueno, entonces, este Simón, si lee, determinación de la demanda. Este, determinación de la demanda. La ley de la demanda dice que la asignación de un precio influye inversamente proporcional a la cantidad comparada y, por, lo, y por tanto, al equilibrio de mercado, modificando los niveles de demanda y oferta. Entonces... El negocio determina en qué medida su precio afectará la demanda del merc de mercado. Continúo. Y okay, adelante. C. Selección del método para fijar el precio. Para elegir el método de fijación de precio, primero, se determina la fluctuación de la demanda, el tipo de clientes, los costos de producción, los precios de la competencia. El precio se fijará en un nivel que proporcione utilidades y que al mismo tiempo permita la venta del producto. Para ello, es posible tomar en cuenta lo siguiente. Margen bruto. Consiste en agregar un margen bruto estándar al costo del producto. Rendimiento determinado. Se fija el precio que daría un rendimiento un rendimiento sobre la inversión. Valor percibido. Se utiliza la percepción del valor para fijar el precio y no el costo del vendedor. Tasa corriente. Precio establecido por los precios de los competidores. Sí, entonces ya vimos la fórmula. 
que para determinar un, un precio en base al margen, pues era el costo del producto entre uno menos el margen que uno le quiera ganar. Si uno quiere ganar el 30, lo divide entre punto 70. Si uno quiere ganar el 40, lo divide entre punto 60 y así sucesivamente. ¿Sí? En cambio, el rendimiento determinado, pues a, habría que ver ahí cuál es la inversión de la empresa, el nivel de, de capital que va a dejar una, una este, rentabilidad positiva. Y el valor percibido, pues se utiliza la, perce la percepción del valor para fijar el precio y no el costo. Entonces, este, no sé si han visto los programas, este, estos como de West Coast Customs, este, donde hacen autos personalizados. ¿Sí lo, sí, se ¿sí han visto esos programas? Este, Gas Monkey, este, ¿qué otro? Sí, ¿Cómo establecen el precio de los de los de los autos en esos programas? ¿Quién contestó que sí lo ha visto? Yo. Ah, okay. Eso es, este, pues creo que es por el, para empezar por el, todo lo que le están pidiendo, ¿no? Según, creo que no, no me estoy confundiendo, se le modifican los carros y todo, ¿no? Pues uh, de to todos esos modifican carros, restauran carros. Personaliza, personalizan carros pero es por, que la mano de obra pero, este, pero, pues ajá. todo lo que van a utilizar para remodelarlo ajá. pero qué más eh, las, pues no se ocurre eso las piezas o sea de repente alguien dice mira yo voy a restaurar este el auto. También el margen de ganancia, ¿no? Cuando Ay, lo venden. margen de ganancia, sí, pero más, pero no tanto el margen, eh sino van hacia aspectos más este cualitativos, porque de repente dicen, mira, esta chatarra que yo encontré allá y que pagué 5 mil dólares, me va a costar repararlo este y pintarlo y todo, me va a costar 25 mil dólares. Pero yo sé que en, en la subasta yo lo voy a poder vender de 80 mil dólares para arriba. ¿Sí? De 80 mil dólares para arriba. Entonces, ese es su precio más. Pero, y ahí empieza a explicar la persona. Es, ah, es que de este modelo nada más se produjeron 10. Y aquí está el número de serie que garantiza que es, este es parte de esos 10. O sea, entre más raro y único sea el, el auto, ¡fum! se incrementa su valor. Entre más, este, más, ¿cómo se llama? Este, apegado al original lo dejes, a ah, boom, se incrementa su valor. ¿Sí? Entonces, sí, eh, o sea, ¿por qué? Porque si tú le pones, no sé, este, botones digitales en lugar de su estéreo original, boom, ya te bajó, dice, ya te baja cinco mil dólares el precio. ¿No? Y eh, por eso, eh, oye, pero es que esta pieza ya no la fabrican, pues la vamos a fabricar nosotros. O vamos a pagarle a un taller especializado en Chevys que nos haga la del Bel Air 1960 y tanto. Le llevas la foto y el otro te hace. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, tiene que ver con muchas de las características. Y la otra te dice, es que este no va hacia un segmento de del muchacho, del muchacho que quiere un deportivo. No, este va hacia personas que... Eh, el, el auto les trae un recuerdo y dicen, órale, va, en la subasta yo pago hasta 90 mil dólares, o en la subasta yo pago hasta 100 mil dólares, y ahí te empieza, y ahí empieza, es que a mí mi papá me enseñó a manejar en uno de estos, y es que mira, estaba igualito, eh, vi la, no me acuerdo cómo se llama el programa, creo que Rust to Riches, o este, uno de esos programas donde haz de cuenta que el papá, había tenido que vender su, su auto clásico para este pues para pagar la educación universitaria de su hijo. Y entonces este pues el hijo andaba buscando un auto para pues para reponerle a su papá este su auto. <ríe> y este, o sea, cuál no va siendo la sorpresa que el auto que le que le que le consiguieron era exactamente el mismo auto que tenía el señor. 
Entonces, automáticamente eso disparó el valor de, de, de del auto, vaya. Entonces, y pues ahí pasa, ¿no? Que el, al viejito que le regalaron el auto, uno o dos meses después falleció, etcétera. Entonces, el programa se lo dedicaban a él. Entonces, tiene que ver con esa parte. Y tú dices, ah, pues es esa chatarra. No, esa chatarra para alguien este, tiene el valor adecuado. ¿Sí? Entonces, es, es esa parte de, 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 de que dice aquí del valor percibido. Entre mayor valor le, le perciban a, a, al producto, ¿está? ¿Dónde está? Aquí está. Al producto o servicio, pues más, más alto va a ser el precio. Entonces, hay en Estados Unidos gente que se especializa en autos antiguos, hay gente en autos de colección y hay gente que se especializa en, en, este, en autos como de diseño así, este... Que nadie más tiene ese auto, solo hay uno. ¿Ya ven? Les, les hace falta ver, ver, ver más packs. <ríe> ya, ya no vean tanto juego de calamar o este. <ríe> Pónganse a ver este series este, que tengan valor o contenido agregado. Peor si se ponen a ver la rosa de Guadalupe o <ríe> lo que esté. Con lo que callan las mujeres de esos programas. <risa> ok. Vamos con este precios establecidos por los precios de los consumidores. Pues esos son los productos de consumo masivo. Entonces, a ver, una voluntaria que lea, por favor. Los factores adicionales en la selección del precio. Yo, profe. Adelante. Ahora sí, ya, ya puede leer. <risa> Adelante. Ahora sí. Estrategias de precios. Continuación. Factores adicionales en la selección del precio final. Los precios psicológicos, la influencia de otros elementos de la mezcla de mercadotecnia, las políticas de la empresa en la fijación del precio, la repercusión del precio en otras partes, los precios geográficos, descuentos y bonificaciones sobre precio, Precios promocionales, precios discriminatorios, precios de la mezcla de productos, descuentos de temporada. Descuento de temporada, exactamente. Este Alberto, Alberto Mejías, denos un ejemplo de precio psicológico. Todo esto es de su carrera, ¿eh? se supone que ustedes deberían de saber más que yo. <risa> En la parte de mercadotecnia. Este, ay, perdón. Eh, podría ay. ser cuando, cuando este, por ejemplo, vas al súper, ¿no? Y, y ves un televisor uh -huh. en 4,999. Tu cerebro piensa que es como que, ah, está dentro del rango de los 4,000, pero este. realmente te vale 5,000 pesos. Te vale 5,000 pesos, pero esa es parte psicológica. O sea, aquí ya no aplica eso, ¿no? Pero en Estados Unidos te dicen 999. Pues sí, pero... Porque nosotros ya no, aquí que te pongan 9.99, dices, pues es 10, porque el centavo ya ni siquiera te lo van a regresar. A partir de 9.50 ya es 10. Pero esa es la parte del precio psicológico. O sea, tú crees que estás ganando algo. Aunque, o sea, realmente preferimos el televisor que dice 4.999 al televisor que dice 5.000 pesos. Esa es la parte psicológica. Entonces, la influencia de otros elementos... De la mezcla de mercadotecnia, pues el precio, uh, hay eh, precios diferenciados, ¿no? los lo, Por ejemplo, los autos, no sé, en la Ciudad de México tienen un precio, pero aquí en Chetumal tienen otro precio, porque pues hay que pagar el, la distancia, hay que pagar la ganancia del, del canal de distribución, hay que, hay que pagar la publicidad, ¿sí? Las políticas de la empresa, entonces muchas veces dicen, aquí... El margen que vamos a ocupar es 80%, o sea, nos cuesta 20, lo vamos a dar en 100 pesos, le vamos a ganar 80, para que si no se vende, empezamos con los 20% de descuento, 30% de descuento, 40% de descuento, la repercusión del precio en otras partes, por ejemplo... Si subo el precio de mis tenis, automáticamente la gente pues ya no va a tener para comprarme la ropa. 
o si subo el precio de la ropa, pues ya no va a tener para comprarme los tenis y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas por eso este, crean combos, no sé, el combo Nike de atletismo, que te incluye unos tenis, un, este, unos pants y una, una sudadera. Y los precios geográficos, descuentos y bonificaciones sobre el precio. Por ejemplo, cuando Liverpool te dice que te va a dar el 50 más el 20. Muchas veces la gente dice, ¡ay, me están dando el 70%! No, no es cierto. No te están dando, te están dando el 50 más el 20. Cuando sacas la... la la, este, la conversión creo que es como 65.60%, una cosa así. La otra vez lo calculé en, en, algún, en algún aparato. ¿Sí? En, este, porque me decían, no, es que está una 70%. No, no, dice 50 más el 20. O sea que un bien que vale 500 pesos, aplícale el 50, es 250. Este, aplícale el... Al, a, los, a los 250 que quedan, aplícales el 20, son 50 pesos. Entonces, realmente, sobre los, sobre los 500 te hacen 300 de descuento. Entonces, 300 de, es el 60%, es exactamente el 60%. El 50 más el 20 es el 60%. Pero no te ponen el 60% porque tú dirías, ah, no, pues me están, este, me están queriendo ver la cara. No, no, es el 50 más el 20%. ¿Sí? ¿O no les ha pasado así a ustedes o a alguno de sus familiares? Pregunta. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. ¿Sí queda claro? ¿Simón? Sí, sí. ¿Sí le, sí, sí, profe, sí. ¿sí le sí, entiende bien a esa, a esa parte del 50 más el 20? ¿El 50 más el 30? Sí, sí me, la, me la han aplicado también. Así <risa> es. Y luego dices que me dieron el 80. No, no es cierto. Le dieron el 50 más el 30. <risa> o el 40 más el 30. Y uno dice, me engañaron. No, no me engañaron. Te, <risa> te, te están jugando con esa parte de, de las bonificaciones. O los meses sin intereses. Bueno, vamos con estrategias de publicidad. ¿Sí? Entonces, Nurmi, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y promoción? Nurmi, a la una. Aquí estoy, profe. Ah, ok. Eh... La diferencia entre publicidad, publicidad, y y promo... hace, ¿no? publicidad y promoción, ¿o son lo mismo? No, según yo son diferentes. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, la publicidad son estrategias más enfocadas de difusión, por así decirlo. Ajá. Y la promoción son como que más estrategias de venta, me parece. Ya ve, no, pero no le tiene que parecer, tiene que <ríe> decirlo así como segura. Bueno, lea la, lea el, la diapositiva. <ríe> ok, estrategias de publicidad. La publicidad se puede definir como cualquier forma pagada de, pre de presentación y promoción o personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Así, la publicidad invita a comprar. Para desarrollar un programa de publicidad, se parte del conocimiento del segmento del mercado elegido y la motivación que tienen los consumidores para comprar el producto. Los principales objetivos que se persiguen con la publicidad son difundir el perfil y su marca en el largo plazo. ¿Mm? Informar acerca de una venta, un servicio o algún acontecimiento. El negocio elige sus objetivos de publicidad. Informar, persuadir, comparar, recordar, etcétera, Y fija las metas que facilitarán su cumplimiento. ¿Eh? Entonces, la publicidad no me vende nada. La publicidad simplemente me está recordando que la marca ahí está, o sea, la publicidad, ve, ahí está Kodak, ahí está Bank of America, este, sí, entonces, la, la publicidad, pues, tiene el objetivo de posicionar a la marca en la mente del consumidor, para que cuando tomes la decisión de abrir una cuenta, pues, primero consideres al Bank of America, o consideres, bueno, al banco que tú quieras. 
¿sí? En, en cambio, la promoción, la promoción es el esfuerzo orientado a incrementar las ventas en el corto plazo, porque la promoción tiene una vigencia, ¿sí? La promoción te dice, este, 18 meses sin intereses, pero solo del eh, 15 al 20 de noviembre, nada más. Eh, los supermercados, digo, a mí no me ha tocado, ¿verdad? Este, pero me han dicho que de repente estás en Walmart y te dicen, en la siguiente hora de 11, 11 de la mañana a 12 de, del día, el departamento de televisores tiene 40% de descuento, pero nada más en esa hora. Y ahí, pues, el, el que está en, en la ese, happy hour. Sí, en, en la... En este, el que el que tiene la suerte, pues una tele de una televisión de 10 mil pesos, pues se la lleva en 6 mil pesos, pero nada más en, es en esa hora. De tal manera que, pues, este, solo los que están ahí la aprovechan. Entonces es, eh, y, a, y además, no, a veces te dicen, no todas las televisiones, solo las televisiones de la marca Sansui. Entonces, de la marca Sansui, en ese, eh, ¿por qué? Porque tú quieres ya sacar. Todo el inventario que tengas de, de televisores Sansui. Esa es la diferencia entre la promoción. La promoción tiene un impacto para incrementar las ventas en el corto plazo. Por eso la promoción, pues incluye este, poner así este, a, una, a una edecán así muy, muy guapa, este, una edecán mujer. Bueno, también ya hay edecanes varones, el Cel, Coca-Cola, Pepsi. Ya tienen edecanes varones, porque luego los acusaban de, de sexistas, porque solamente este, muchachas tenían ahí en sus, en sus equipos de promoción, ¿no? Entonces, cuando va el equipo de promoción Telcel, pues ahí sacan las, las promociones. Y si compras tu amigo kit, pues te dejan que te fotografíes ahí con las dos muchachas. Si compras el, el amigo kit en la promoción, pues te dan el doble de megas. Pero es nada más en ese día. Si no lo, no lo aprovechaste en ese día o en esas fechas, pues ya te amolaste y este tienes que esperar hasta la siguiente promoción. Entonces, ustedes tienen que definir las estrategias de publicidad y elegir los canales adecuados, pero también, como apenas se va a, a introducir el producto en el mercado, tienen que elegir las estrategias de promoción. ¿Ok? Entonces, Alejandro Gildardo, si lee, por favor. Alejandro Gildardo a la una. Alejandro Gildardo a las dos. ¿No está? Estrategia de publicidad. Uh -huh. Adelante. Una meta de la publicidad cuantifica el logro en la difusión y o comunicación del mensaje a una audiencia determinada en un periodo establecido. Es mm. posible aplicar dos tipos de estrategias para la publicidad del negocio. Impulso. El manejo de las variables de la mercadotecnia del, produ del productor son la base de una estrategia, principalmente enfocada a las ventas y promoción comercial dirigida a los intermediarios para estimularlos a comprar y vender el producto mm. y promover entre los consumidores finales. Atracción. Uh -huh. Esta estrategia está orientada a estimular al cliente a, a, que, que, a que compre el producto a los intermediarios. Es importante tomar en cuenta los medios de difusión disponibles, los mensajes y el presupuesto destinado para la publicidad. Sí, entonces han visto los, este, los, los anuncios del iPhone 13. ¿Ya les ha tocado ver el, el anuncio del iPhone 13? Ya, profe. Entonces, ¿qué contienen esos anuncios? Eh, la nueva cámara, ¿no, profe? Es lo que más está vendiendo ahorita, la cámara cinematográfica. Esa, entonces ya, ya lo vio. Entonces pasan al, al muchacho que tumba la puerta y va trepando en las paredes. Este... Pasan a la a una escena del viejo oeste. Entonces, ¿qué te dice? El cine en tu bolsillo. Porque ya no tienes que comprar una cámara de miles de dólares para lograr esas, esas escenas. Pero en la parte final, 
¿Qué, este, ¿qué le ponen? Luego así en letras pequeñitas o este, bueno, en letras más grandecitas. No me acuerdo, bro, ¿qué le ponen? Disponible en... Y ahí, y ahí ponen, o sea, disponible en... Ah, ¿dónde lo vas a poder comprar? Disponible en Palacio de Hierro, disponible en Liverpool. O oh, ya, este, uf, sacan ahí el, 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 el logo y es disponible en Telcel, ya. Entonces, esa es una publicidad pagada por este, por este, ¿cómo se llama? Por Apple, pero Apple no te lo está, claro que también porque luego ponen disponible en, en Apple Store, pero ya te está diciendo a quién se lo vas a poder comprar y dónde ya lo puedes comprar. Y al final, o sea, los primeros, los primeros anuncios no te decían en dónde. Nada más te mencionaban ahí el, el, el iPhone 3. Pero ya los nuevos, si se fijan, ya trae dónde, dónde lo puedes comprar, dónde ya está disponible ese producto. O este, dónde, lo, dónde puedes hacer este, la, la, ¿cómo le llaman? El, la preorden, vaya, pues. ¿Sí? Ya ven, les hace falta ver este. <risa> Con ojo más objetivo el, el, el comercial. Sí, ahí, ahí, este, ahí te dicen dónde, dónde está disponible. En, eh, por ejemplo, este, en, en Estados Unidos, lo, los comerciales, ahí ya, ya te dicen, este, no sé, el iPhone 13 se, 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 se escucha mejor con la red T-Mobile. El iPhone 13 se escucha mejor con la red Verizon. O sea, es ya ahí... Pues ya ahí yo creo que ya no es la, la hay el Apple lo que los que paga, sino el que paga es el distribuidor de, de los servicios de telefonía. Bueno, entonces continuamos. Para terminar el, el día de hoy, y yo creo que ya no nos va a dar tiempo de revisar los, los avances. Salvado por la campana. Ah, bueno, yo creo que sí. Tres diapositivas nos faltan. Entonces, ahí está, vean, ahora sí, Nurmi, para que le quede claro la parte de las estrategias de promoción. Entonces, José Alberto Vázquez, si lee, por favor. <coughs> estrategias de promoción. José Alberto Vázquez a la una. José Alberto Vázquez a las dos. Ya ven, así me voy dando cuenta quién no, este, <ríe> quién no está. Bueno, solo está la imagen. José Alberto Vázquez a las tres. A ver, no está, no está José Alberto, José Alberto Vázquez. ¿Quién no ha leído? Arroje René. Si lee, por favor, estrategias de promoción. La promoción de las ventas consiste en la, la compilación de diversas herramientas de incentivos, casi siempre a corto plazo, diseñadas para estimular al comprador más rápido y que adquiere un mayor, una mayor cantidad de productos o servicios. La promoción de las ventas ofrece un estímulo para comprar y entre las herramientas que utiliza se encuentran las siguientes. Promoción del consumo, muestra cupones, ofertas de descuento en efectivo, precios de descuento, primas, premios, recompensas, garantías, demostraciones y concursos. Promociones comerciales, descuentos por compra, Mercancías sin costo, bonificaciones por comercialización, fondos para promoción, competencia de ventas entre distribuidores y promoción de fuerza de ventas, bonos, concursos, competencias de ventas. La promoción de ventas incentiva a los nuevos consumidores a probar los productos y a la vez fuerza las relaciones con los clientes frecuentes. ¿Eh? Entonces, no sé si se han fijado que luego dice distribuidor tercer Premium y distribuidor Telcel, pues nada más Blue, o sea, ahí te van, no, no es cualquiera, no, ya es un distribuidor Telcel Premium, entonces también hacen este competencias entre los distribuidores, ¿no? A ver quién vende más. Y de repente, pues en alguna convención de Telcel les dan un premio, les dan un reconocimiento, sí, este, la promoción del consumo. Este, digo, apenas fui a Telcel y, y para ver las opciones que tenía para renovar mi plan, 
pero pues ninguna me convenció. Pero dice, bueno, es que si usted lo quiere renovar desde ahorita, le puedo dar yo dos años del doble de sus megas y todo. Y ta, 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 te, te pone la, la retaíla, ¿no? Y en los equipos, pues con sus puntos de círculo azul, o sea, esa parte es de que ya contrátame, ya contrata Ya cuando les dices, no, gracias, lo voy a pensar. Uh, <risa> es la, la PNL, ¿ves cómo, cómo este... Pues como que se desinfla pues el vendedor, porque pues él está esperando que este que tú le, le compres ya, que tú cierres el, el plan. Pero dices tú, no, voy a esperarme. <risa> ¿Ok? ¿Para qué? Pues esperas porque a lo mejor pues no me urge el producto. Pero si ya me urgiera, yo diría, a ver, ¿qué más me puedes dar? Y en ese más que me puedas dar es donde me, me va a llevar a decir, ok, órale, lo compro ya. No, ¿sabes qué? No me urge, pues puedo esperar un poquito a ver si de repente sale otra promoción, ¿no? Y a lo mejor que digan, es que te ofrecen el triple de megas en todo tu contrato. Ah, entonces, pues yo diría sí, ahora sí, si no aprovecho el triple, pues ya, ya, no, ya no aproveché ninguna promoción. Pero pues están este, promociones en equipos, promociones en, en este... En uso de datos, promoción. Eso nada más en Telcel, pero así en, en cualquier cantidad de productos. Y tenemos los canales de comercialización. Entonces, una voluntaria que lea, por favor, canales de comercialización. Ángela, ¿ya funciona su micrófono? Ya, profe. Adelante, por favor. Canales de comercialización. Hacer llegar el producto desde la fábrica hasta el consumidor final requiere de canales de comercialización. La distribución incluye todas las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. La selección de los canales implica utilizar intermediarios competentes para desempeñar las siguientes funciones. Promoción, negociación, pedido, financiamiento, aceptación del riesgo, posesión física y pago. La selección de los canales de comercialización influye en los costos de distribución y en el precio final del producto. Las alternativas parten desde llegar directamente al consumidor final hasta utilizar varios intermediarios. Para elegir el canal de distribución, se toman en cuenta criterios económicos. Tamaño del lote, tiempo de espera, distancia, variedad del producto y respaldo de servicio. Objetivos del canal y sus ventajas y desventajas. Tipo y cantidad de intermediarios y naturaleza de distribución. Circunstancias y responsabilidad del canal. Y, y ahí está, gracias. Pues ahí está, vean. Fabricantes, consumidor, fabricantes, minorista, minorista, consumidor. Fabricante, mayorista, minorista, consumidor. Fabricante, agente, mayorista. Entonces, entre más canales tenga... Eh, pues más va a ser el margen de ganancia que se cobre para llegar al consumidor. Sin embargo, hay este ciertos productos en donde a fuerzas tienes que utilizar a, 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 a un mayorista, ¿no? Porque si no, no puedes hacer la comercialización. Por ejemplo, la, la, los laboratorios médicos a fuerza tienen que utilizar a las farmacias para poder este, vender el producto al consumidor final. O sea, tú no puedes agarrar este Merck, decir, oye, pues hazme pedidos de, de este... Yo entro a su página de Merck y le digo, oye, mándame dos aspirinas. Pues Merck te va a decir, no, pues espérate, yo es... Tú quieres... Yo te vendo, pero te vendo de tonelada de aspirina. No quieres una aspirina, pues este... O Bayer, Bayer creo que es el que vende la aspirina, cómprala en la farmacia. Y a su vez, el, el de la farmacia dice, no, pues yo no, la, yo no, este, si yo farmacia quiero comprar al laboratorio, pues no se puede. Yo le tengo que comprar a Nadro, Nacional de Drogas, o no me acuerdo cuál es la otra mayorista para este. Y hay algunas donde a fuerzas tienes que utilizar a los agentes. Y ¿sí? son esas personas con las cuales tienes una relación comercial entonces el fabricante le vende al agente, el agente le vende al mayorista, el mayorista le vende al minorista y al minorista al consumidor. Entonces el, el curso de capacitación que estoy dando en la comunidad de, 
Francisco J. Mujica, pues es para unos productores de carbón, que ellos están viendo precisamente cómo te saltas esta parte. ¿Por qué? Porque a ellos el, el mayorista les paga el kilo de carbón a dos pesos con cincuenta centavos, este, digamos que allá en la comunidad, pero ustedes pueden ver que el kilo de carbón al minorista pues, se anda vendiendo en 20, 25 pesos. Hay bolsitas de carbón de 4 kilos que se venden en 80 pesos, eh, bolsitas que se venden en 100 pesos. Y dices, oye, pues este, imagínense pasar de 2.5 de a 25 pesos. Lógico que eso implica, pues, que implica que tienes que desarrollar una marca, tienes que desarrollar tu canal de distribución, no quieres usar al mayorista, bueno, pues tú tienes que establecer el contacto con el cliente. ¿Cómo establecer el contacto con el cliente? Pues a través de una página de internet, a través de Facebook, a través de darte de alta en alguna plataforma de, de comercialización, sí, etcétera, etcétera. Pero tienes que romper esta parte de de, de los canales tradicionales, porque el canal tradicional, la, toda la riqueza se va en la cadena de comercialización. Y a ti como fabricante del carbón, pues te quieren pagar solo $2.50. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Eh? ¿Preguntas? No, profe. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno. Entonces, hasta aquí le vamos ¿Hasta a dejar. Qué fecha, ¿Hasta qué fecha tiene subido los videos a su canal, profe? Hasta el viernes pasado. Ahorita estoy trabajando para subir los, este, todos los que me faltan. Este, okay, okay. Eh, ya les mando mensaje cuando ya estén actualizados todos. Este, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy la parte de las diapositivas, pero avancenle. Porque mañana tenemos revisión general de todo el proceso de la metodología de design thinking y este y la revisión de sus avances en el plan de negocios, en el trabajo del plan de negocios. Para que no lo vayan dejando todo a este para el último minuto. ¿Vale? Entonces, pues ahorita les van a quedar qué? 30 minutos, bueno, 25 minutos para que Chequen el equipo, sobre todo el equipo de Víctor Emir, que era el equipo más atrasado. De ahí seguía el equipo 3 como más atrasado, luego el equipo 2, hasta el equipo menos atrasado, que era el equipo 1. Y porque el equipo 1 no había hecho, la, no había trabajado en las correcciones que hemos estado viendo. Profe, eh, las diapositivas están en el WhatsApp. Es que en Moodle no las encontré. Sí, sí se las mandé por, por WhatsApp, ¿no? Ah, ok, gracias. Se las, de, bueno, si no, ahorita lo, lo, lo vuelvo a checar, pero sí, sí se las había mandado. Y yo, okay, si no, gracias, ahorita las, las checo y las subo. Sale, pues, entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos al, al ratito en la conferencia. <risa> nos vemos al ratito en la conferencia. ¿Sale? Nos vemos. Sale, profe. Adiós, Sale. profe. Sale. Profe, bye. Adiós. Digo, hasta la siguiente, hasta la siguiente conferencia. <risa>